Cari amici di Abitams Italia, ben ritrovati al nostro aggiornamento di analisi tecnica. Andiamo a commentare la settimana che si è conclusa il 20 maggio. Gli indici europei hanno chiuso leggermente ribasso, mentre lo standard Poor's 500 statunitense ha chiuso leggermente in rialzo. In generale, comunque, è stata una settimana abbastanza monotona, non ci sono stati molti cambiamenti e gli indici, sia quelli europei che, quelli sta che quello statunitense, hanno mostrato una tendenza alla lateralità. Ci troviamo in questo momento sull'Eurostox 50, possiamo vedere insomma quanto la candela ci dice molto poco, il body della candela è molto piccolo e le shadow, sia la lower shadow che la shadow sono abbastanza pronunciate in relazione al body della candela ma al momento questo ci dice soltanto che c'è un po' di incertezza andiamo a vedere anche il grafico settimanale del DAX qui possiamo vedere c'è un'indicazione più vistosa vedete le lower shadow delle tre candele settimanali si fermano sempre in prossimità di un certo livello ed è su questo livello che abbiamo tracciato una linea di supporto che poi andremo a vedere anche negli altri time frame questo invece è il grafico settimanale dello standard Poor's 500 vedete che la candela è leggermente positiva siamo torno ai livelli della settimana scorsa comunque vedete che c'è stata anche qui un'escursione di prezzo e quindi le shadow sono un po' pronunciate in questo caso la per shadow è un po' più pronunciata della lower shadow e possiamo vedere che già c'è stato un test del supporto e su questi livelli, sul test del supporto dei minimi di maggio e di aprile sono ripartiti gli acquisti quindi c'è incertezza, un po' fa fatica a superare il, e rompere il supporto e questo in qualche modo pone qualche dubbio sulla capacità, sulla forza dei ribassisti nel proseguire il trend. Comunque vedete che in prossimità del di questo livello, ovvero della trend line tracciata dai massimi di sempre, l'indice ha iniziato a mostrare una tendenza di basso. In pratica stiamo, abbiamo formato questo massimo di swing e questo ci fa pensare che l'indice possa continuare a scendere quindi al momento la probabilità del ribasso prevale sul rialzo, questo ovviamente vale per tutti gli indici, per quelli europei ancora di più. Andiamo ad aprire i time frame giornalieri, in realtà non ci dice molto il time frame giornaliero del DAX, siamo sotto l'EMA 50 periodi come detto sul grafico settimanale stiamo testando i minimi di maggio una volta che ci siamo avvicinati nella penultima seduta della settimana sui minimi del mese vedete c'è stata la reazione e nell'ultima seduta c'è stata questa apertura più alta di, fatti, di fatto è stato aperto un gap up lo andremo a vedere sul grafico a 15 minuti al momento comunque vedete che la forza rimane a ribasso andiamo a aprire il grafico a 15 minuti insomma vedete è stato aperto questo gap ma al momento bisogna 
riuscire a comprenderne bene la, la portata vedete questi gap vengono chiusi nel giro di pochi giorni questo, questo sono semplici gap di continuazione insomma non, non dovrebbero essere gap che vanno a indicare un'inversione di tendenza così come è stato il gap aperto a inizio febbraio vedete il canale proprio in cui si è mosso l'indice fino a questo momento durante il mese il canale abbastanza ampio anche perché alla fine sono quasi 400 punti che non sono pochi però la tendenza rimane ribassista andiamo a vedere anche il giornaliero dell'Eurostox che ci dice più o meno la stessa cosa la differenza l'abbiamo detto anche nella seduta precedente è che l'Eurostox stranamente ancora non sta testando i minimi del mese ma ha testato questa trend line rialzista quella tracciata a partire dai minimi di febbraio e di aprile di aprile o di marzo di aprile Quindi la situazione, lo abbiamo già detto nella seduta precedente, è di tenere d'occhio la trend line rialzista nel caso dello Stox e i minimi di maggio nel caso del DAX. Nel caso dello Standard Poor's 500, lo andremo a vedere nuovamente ora, i minimi di maggio e di aprile. Andiamo a vedere anche qui il grafico a 15 minuti, insomma stessa cosa, si è aperto questo gap up, insomma la situazione qui è la stessa del, del DAX, vedete insomma il movimento laterale che c'è stato nel mese di maggio, insomma è stato un mese un po' fiacco per modo di dire o comunque rispetto ai mesi precedenti la sensazione però che possiamo assistere a dei ribassi molto forti da un momento all'altro torniamo sul grafico statunitense insomma vediamo che c'è stata una forte reazione in prossimità del, del test del, di questo supporto con gli acquisti che sono ripartiti dal pivot R1 Parti, parliamo del grafico giornaliero vediamo che in questo momento stiamo testando l'EMA a 50 periodi quindi al momento c'è un po' di incertezza insomma questo movimento ci dice che al momento compratori e venditori stanno un po' lottando tra di loro, venditori ma sono convinti di superare questo supporto e quindi di proseguire a ribasso, i compratori vedono questo livello come un buon livello per entrare però insomma vediamo se intendono di entrare a rimanerci o, so, o se intendono entrare semplicemente per approfittare di questi piccoli bassi, prendere un po' di guadagno e poi riuscire. La sensazione comunque anche qui rimane che l'indice possa proseguire la strada al ribasso 
vedete che a differenza degli altri indici, degli indici europei, qui non si è aperto alcun gap, vedete però che la formazione dei massimi e minimi sono sempre più bassi, in generale però anche qui è stato messo un po' un po' piatto diciamo che sul, sullo standard impuls anche se c'è questa lateralità si può vedere come la lateralità inizia a mostrare comunque un movimento leggermente ribassista insomma questo test del, del minimo di maggio ha portato alla formazione di un minimo ancora più basso quindi vedete diciamo, questo è il canale da tenere in considerazione Quindi questa è la situazione al momento de degli indici, quindi potremmo anche avere delle sedute di assestamento, insomma potremmo anche avere altri rialzi, ma non dovrebbero essere rialzi così massicci tali da invertire il trend, perché nel caso sul Stock, sullo standard Impulse 500 dovessimo invertire il trend andremmo nuovamente a testare questa trend line la trend line disegnata a partire dai massimi di sempre in caso di rottura andremmo a testare i, i massimi di, di novembre e poi i massimi di sempre insomma in un periodo come quello sti estivo che storicamente almeno per quanto concerne gli ultimi anni è sempre stato sfavorevole per entrare long ma sarebbe una cosa abbastanza anomala, abbastanza inaspettata andiamo comunque a vedere che cosa dirà il mercato, quindi in questo momento il consiglio di muoversi un po' con prudenza e di attendere la rottura dei livelli indicati, quindi lo ripetiamo, minimi di maggio e di aprile per lo standard Poor's 500, la trend line rialzista disegnata a partire dai minimi di febbraio e di aprile per l'Eurostox e successivamente minimi di maggio minimi di maggio invece per l'indice DAX questo è quanto per questo aggiornamento settimanale grazie per averci ascoltato e continuate a seguirci